வணக்கம் இது லீ ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னோட பதிவுகளின் வரிசையில் முதுமை நலம் பகுதியில் இந்த பதிவு பக்கவாதம் பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை பார்க்கலாம் மூளைக்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுவதால் மூளையில் உள்ள செல்கள் செயலிழக்குது இந்த நிலையில் தான் பக்கவாதம் ஏற்படுது இந்த பக்கவாதம் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா முதுமை ஐம்பது வயதை கடந்தவர்களுக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பக்கவாதம் வர வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாகவே இருக்கு இரண்டாவதா மரபு நோயாக பரம்பரை நோயாக இருக்கலாம் மூன்றாவதா புகைப்பிடித்தல் மற்றவரின் புகையை சுவாசித்தல் அதிகமாக மது அருந்துதல் இரத்தத்தில் அதிக கொழுப்பு சத்து உடற்பருமன் போன்ற காரணங்களாலும் உயர் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் மாரடைப்பு இதய நோய் போன்ற காரணங்களாலும் முக்கியமாக லேசான பக்கவாதம் வந்தவர்களுக்கு மீண்டும் பெரிய அளவில் பக்கவாதம் வர வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பக்கவாதத்தின் அறிகுறிகள் என்னென்னனும் பார்க்கலாம் முக்கியமான அறிகுறி முகம் கை கால்கள் ஒரு பக்கம் பலவீனம் அடைதல் மரத்து போதல் அல்லது செயலிழத்தல் இரண்டாவதா கண் பார்வையில் திடீரென்று மாற்றம் ஏற்படுதல் அதாவது பார்வை மங்குதல் இரட்டை பார்வை கண் செயலிழத்தல் போன்ற அறிகுறியும் மூன்றாவதா திடீரென்று வாய்க்குளறுதல் மயக்கம் மற்றும் எந்த காரணமும் இல்லாமல் தாங்க முடியாத தலைவலியும் பக்கவாதத்தின் அறிகுறியா இருக்கலாம் முக்கியமா பக்கவாதம் முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் முதல் மூன்று முதல் ஆறு மணி நேரங்கள் பொன்னான உயிர் காக்கும் நேரம் அதாவது கோல்டன் அவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேரத்தை வீணடித்து விடாமல் காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெறுவது தான் நல்லது இதுக்கு உண்டான சிகிச்சை முறைகள்னு பார்த்தோன்னா முதலாவதா இரத்த அழுத்தம் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு மற்றும் இசிஜி போன்ற அடிப்படை பரிசோதனைகள் செய்யப்படுது இரண்டாவதா மூளையில் இரத்த ஓட்டம் குறைந்திருக்கிறதா அல்லது இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு இருக்கிறதா என கண்டுபிடிக்க மூளை ஸ்கேன் செய்யப்படுகிறது இரத்த அழுத்தத்தினால் பக்கவாதம் ஏற்பட்டிருந்தால் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் மாத்திரையும் ஃபிசியோதெரபி சிகிச்சை முறையும் செய்யப்படுது முதுமையில் இந்த பக்கவாதத்தை நிச்சயமாக வராமல் தடுக்கலாம் இரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் இதய நோய் உடல் பருமன் மற்றும் உடலில் கொழுப்பு சத்து அதிகம் உள்ளதா என தவறாமல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளணும் உடல் பயிற்சியும் தியானமும் செய்வதால் மனப்பதட்டம் மன உளைச்சலை தவிர்த்து பக்கவாதம் வராமல் தடுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மருத்துவ தகவல்களை தமிழில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் அதை நான் பதிவிடுறேன் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி